ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் இது என்ன விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீ யூடியூப்பில் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க அப்படியே கண்ணை முடிக்கும் இல்லை மொபைல் இதுக்கு அந்த வச்சு சவுண்டு மட்டும் கேட்டேன் அப்படின்னா உனக்கு ஏதாவது புரியுமா சில விஷயம் புரியும் தம்பி ஸ்டார்ட் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணு அதை எடு அப்படின்னா ஏதோ காதில் விழுந்துட்டு இருக்குமே தவிர எதை ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க என்ன ஓப்பன் பண்ணுறாங்கன்னு உனக்கு தெரியவே தெரியாது அப்போ இது ரேடியோவில் நாடகம் கேட்குற மாதிரி தான் ஆனால் இதே டிவியில் நாடகம் பார்க்குறதா இருந்தால் அவங்க ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே தெரியுவாங்க உனக்கு விஷுவலாக பார்க்க முடியும்ல அதேமாரி நீ கம்யூனிகேட் பண்ணுற விஷயத்த ஒரு விஷுவலாக கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் இப்போ ரேடியோவில் நாடகம் பார்க்குறப்ப ஏன்பா சேப்பு சட்டை போட்டுட்டு கன்னத்தில் கையை வச்சுட்டு சோகமாக உட்காந்துருக்க இப்படி தான் சொல்லணும் ஆனால் டிவியில் பார்க்குறப்ப ஒருத்தன் உட்காந்து தான் கம்முனு தெரிஞ்சிடும் என்ன காரணம் அதெலாம் அவன் ரெட் கலர் ஷர்ட் போட்டிருக்கான்னு தெரியணும் சோகமாக இருக்கான்னு தெரியணும் கன்னத்தில் கை வச்சுருக்கான்னு தெரியணும் இது எல்லாத்தையும் வாய்ஸாக தான் நீ சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ரேடியோவில் ஆனால் டிவியில் விஷுவலாக பார்க்குறப்ப அவன் ஒருத்தன் உட்காந்துருந்தால் போதும் அதை வச்சு நீனே முடிவு பண்ணிடலாம் எல்லாம் தெரிஞ்சிடலாம் அதேமாரி சில விஷயத்தை உனக்கு விஷுவலாக எப்படி கொடுக்க போகிறோம் கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ இதில் நீ என்ன ஆப்ஜெக்டிவ் லேர்னிங் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் ஃபைல்ஸ் ஃப்ரம் ஏ ஃபோல்டர் ஃபைல்னா என்ன ஃபோல்டர்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஃபைல் இல்லைனா ஃபோல்டர் எப்படி க்ரியேட் பண்ண போகிற அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் யூஸ் அ சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் டு கிரியேட் அனிமேஷன் அனிமேஷனுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரெடி யூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே அனிமேஷன் அப்படியே பயங்கரமான த்ரீ டி அனிமேஷனில் இந்த ஸ்டார் வார்ஸ் இது மாதிரிலாம் பயங்கரமான படம்லாம் வருது இப்போ ஹல்க் லோட்லோஸ்க்கெலாம் படம் வந்திருக்கு இல்லை அந்த மாதிரிலாம் அனிமேஷன் கிடையாது சும்மா டப்பா அனிமேஷன் சின்னதாக ஒன்று சொல்ல போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸ்டார்டிங் என்னென்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்க போகிறோம் ஓகே சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே போமா ஓகே ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் இன் ஜென்ரல் வென் எவர் வி திங்க் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் த திங்ஸ் தட் கம் இன் டு அவர் மைண்ட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீன் ஒன்றும் இல்லை சும்மா ஜென்ரலாக சொல்கிறது இப்போ ஒன்று ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நீ கம்ப்யூட்டர்னு படிக்க போகிறோம் ஒன்று ஒருத்தான் கேட்குறான் வாட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு கேட்குறோம் நீ என்ன சொல்லுவேன் எல்லோரும் சொல்கிற ஒரே டயலாக கம்ப்யூட்டர் இசை எலக்ட்ரானிக் மிஷின் அது கேட்கல உனக்கு கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவேன் அப்படிங்கிறப்ப கம்ப்யூட்டர்னா என்ன ஒரு டிவி ஃபிட்டி ஆட்டம் இருக்கும் பக்கத்தில் சின்ன சூக்கேஸ் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் கீழே ஒரு டைப் ரைட்டர் மிஷின் ஆட்டம் இருக்கும் பக்கத்தில் ஒரு செத்து போன எலி மாதிரி ஒன்று கிடக்கும் சும்மா ஐடியாவாக சொல்கிறது இது மாதிரிலாம் இருக்குல்ல இதுமாரி வர எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு தான் நீ கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் ஓகேவா அதெல்லாம் என்ன சொல்லியிருப்பான் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க போகிறான் கீபோர்டு மவுண்ட் மவுஸு சிபியு இதெல்லாம் உனக்கு வந்துட்டுருக்கும் சரி இதை வச்சு நீ என்ன பண்ண போகிற அப்படின்னா இதுக்குள்ளே தான் ஹார்ட்வேரோ சாஃப்ட்வேரோ எல்லாமே நீ யூஸ் பண்ண போகிற ஓகேவா ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் அப்படிலாம் யூஸ் பண்ண போகிற இதை நீ எப்படி ஆப்ரேட் பண்ண போகிற இதில் என்னென்ன யூஸ் பண்ண போகிற அப்படிங்கிறது தான் இந்த சாப்டர் அப்படின்னு சொல்லுவான் ஷெல் வில் லேர்ன் ஹவு டு ஆப்ரேட் த கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ண போகிறோன்னு பார்ப்போமா அப்படிங்கிறான் இது எல்லா குழந்தையும் வரைக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு எல்லாருமே யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க சில விஷயங்கள் அது என்னன்னு தெரியாமலே யூஸ் பண்ணியிருக்க போகிறோம் அது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு த ரீசன் வி ப்ரிஃபர் கம்ப்யூட்டர் இஸ் ஸ்பீட் அண்ட் எபிலிட்டி டு ஸ்டோர் டேட்டா கண்டிப்பாக ஸ்பீடாக இருக்கும் அது எப்படி சார் டூ இன்ட்டு டூ அப்படின்னு சொன்னால் பட்டனு ஃபோருன்னு சொல்லிவிடுவோம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி எயிட் அப்படின்னா இருங்க கால்குலேட்டரை பார்த்து போட்டுட்ருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துடும் ஆனால் சிஸ்டத்தில் அடிக்கிறப்போ உனக்கு என்ன இருக்கும் ஸ்பீடு நல்லா இருக்கும் எத்தனை டிஜிட் நம்பர் நீ மல்டிப்ளை பண்ணாலும் உங்களுக்கு எப்படி வந்துடும் ஸ்பீடாக வந்துடும் கேன் வி சேவ் டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இன் கம்ப்யூட்டர் டேட்டாவும் இன்ஃபர்மேஷனையும் சேவ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது அது என்ன டேட்டானா என்ன இன்ஃபர்மேஷனா என்ன இது நீ லெவன்த் வரப்போ தெளிவாக பார்ப்பேன் இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ டேட்டா அப்படிங்கிறது ரா ஃபேக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ சிம்பிளாக ஒரு தாத்தா வந்து நாயை கூட்டிகிட்டு வாக்கிங் போயிட்டுருக்க ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் நாய் அறுத்துருச்சு இதை வந்து அவங்க வீட்டுக்கு தந்தி அடிச்சு சொல்லணும் சொந்தாரங்க இங்கே ஊரில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு தந்தி அடிச்சு சொல்லணும் தந்தி இப்போலாம் கிடையாது இருந்தாலும் தந்தியில் அனுப்புகிறோன்னு வச்சுமே தந்தியில் வேர்டு தான் சொல்ல முடியும் உட்காந்து கதைலாம் எழுத முடியும் நலம் நல்ல முடியும் ஆவல்னா அப்படிலாம் எழுத முடியாது சிம்பிளாக தான் சிங்கிள் லெட்டரில் தான் ஒவ்வொன்றா சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் பைசாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளால் ஒருத்தன் தாத்தா நாய் இங்கிலீஷ் லேஷ் மாதம் வரணே தாத்தா டாக் ஆக்சிடென்ட் டெத் அப்படின்னு மட்டும்
வீட்டில் இப்போ சட்டைலாம் இருக்கும் நிறைய சட்டை இருக்குது ஊருக்கு போகணும் அப்படின்னா எல்லா சட்டையும் எடுத்து ஒரு பொட்டிக்குலார் எடுத்து வைக்கிறோம்ல சூ கேஸ் அதுமாதிரி இங்கே இருக்க நிறைய ஃபைல் எடுத்து ஒன்றுக்குள்ளார் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் சரி சார் சூ கேஸ் இல்லை இப்போ வீட்டில் பார்த்தா ஷெல்ஃப் இருக்கும் ஷெல்ஃபில் நம்ம ஆர்டர் பண்ணி வைப்போம் நம்ம வீட்டில் ஷெல்ஃப் நிறைய பார்த்தா கண்ணம்னு இஷ்டத்துக்கு போட்டு வச்சுருப்போம் சில இடத்துல பார்த்தோன்னா ஆர்டராக இருக்கும் இப்போ லைப்ரரி இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டோரி புக்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஆர்டராக வச்சுருப்பாங்க ஓகே சில்ட்ரன்ஸ் குள்ள புக்லாம் கீழே ஒரு ஷெல்ஃபில் அதுக்கு மேலே சயின்ஸ் புக்கு அதுக்கு மேலே ஸ்போர்ட்ஸ் சம்மந்தமாக புக்கு இப்படி பிரித்து வைக்கிறோம் இல்லை அதுமாதிரி புக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு ஃபை ஃபோல்டருக்குள்ளார போட போகிறோம் ஒரு பாக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கேன் ஸ்டோரேஜ் ப்ளேஸ் ஏ ஃபோல்டர் இஸ் ஏ ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் தட் கண்டென்ட் மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ் அதிகமாக நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்கும் என்ன சார் சொல்கிறீங்க அது ஏ சார் நிறைய ஃபைல் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னா இதோ இருக்குது பார் இதுதான் இதுதான் நிறைய ஃபைல்ஸ் இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தா ஃபைல்ஸ் ஏகப்பட்ட ஃபைல் வச்சுருக்கோம் இது ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக இருக்குது இது எல்லாமே ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு பேர் இந்த ஃபைலில் நான் ஏதாவது ஒரு பேருக்குள்ளார ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதுதான் ஃபோல்டர் இது இருக்கா ஃபோல்டர்ஸ் இ புக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்க ஃபோல்டாக இருக்கலாம் வீடியோஸ் அப்படின்றது ரெட்மி அப்படிங்கிறது இப்போ நான் இ புக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தேன் இது ஃபோல்டர் இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா இ புக்ஸ் தான் இருக்கும் இதை நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா இதில் எல்லாம் இ புக்ஸாக இருக்கும் ஓகே இவ்வளோ புக்ஸ் இருக்குது இதேமாரி வச்சுக்கலாம் ஸோ இண்டிவிஜுவலாக இருக்க ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் பேர் ஃபைல் அதை ஒரு பாக்ஸ்குள்ளார் போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஃபோல்டர் அப்படின்னு பேர் சரி சார் எனக்கு ஃபோல்டர் நான் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது எம்டி அதை ஒரு ப்ளேஸில் வை ரைட் மவுஸாக கிளிக் பண்ணு ரைட் மவுஸில் போயிட்டு நியூ அப்படின்னு கூட மேலே ஃபோல்டர் அப்படின்னு இருக்கும் புரியுது எங்கிட்ட ரைட் மவுஸை கிளிக் பண்ணுறோம் நியூ போகிறோம் மேலே ஃபோல்டர் இது வந்துச்சா நியூ ஃபோல்டர்னு டிஃபால்ட்டாக நேமாக இருக்கும் எனக்கு இந்த பேர் வேண்டாம் என் இஷ்டத்துக்கு பேர் வைக்கணும் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்னு வைக்கணும் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் அவ்வளோதான் டைப் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு தட்டு முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ இந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா ஒன்றுமே இருக்குது ஏன்னா இதில் எந்த ஃபைலுமே நம்ம வைக்கவே இல்லை இதில் ஏதாவது ஃபைல் வைக்கணும் அப்படின்னாலும் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கோ இல்லை மூவ் பண்ணி கொண்டு வந்து வச்சுக்கோ இப்போ நான் சின்னதாக இந்த இன்ட்ரோ அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குது இந்த ஃபைல் என்ன பண்ணுறேன் அப்படியே மூவ் பண்ணி கொண்டு வந்து இந்த டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிறதுல போட்டேன் ஓகேவா இந்த டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஓப்பன் பண்ணிப்போ ஒரு ஃபைல் வந்துடுச்சா தட் சார் இதுதான் ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஓகே ஸோ இதில் கொடுத்துருவோம் பார் நியூ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் போகிற ஃபோல்டர் அப்படின்னு க்ரியேட் பண்ண போகிற அப்படின்னு சொல்கிறான் ஓகே ஸோ ஸ்டார்ட்டில் போனால் அந்த ஆப்ஷன் உனக்கு கிடைக்க போகுது ஸ்டார்ட்டில் போய்ட்டு ஃபைல்ஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸ்டார்ட் அப்படின்னு இருக்கும் இதில் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இதில் எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸும் உனக்கு கிடைக்கும் நீ இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா ப்ரோக்ராமும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சார் இதில் எனக்கு பெயின் ப்ரெஷ் படம் வரைஞ்சா ஜாலியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னா இதில் பெயின் ப்ரெஷ் அப்படின்னு டேரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிப்பேன் இல்லை டேரெக்டாக இங்கே இருந்துச்சுன்னா அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா அக்சசரிஸ் அப்படின்னு போகும் ஓகேவா பெயிண்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கா ஓப்பன் பண்ணும் ஓப்பன் ஆகிடுச்சா இதில் போயிட்டு நீ எதாவது ட்ராயிங் பண்ணுறனா பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் எதாவது படம் வரையணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன் அவ்வளோதான் சும்மா ஜாலியாக ஒரு பணம் வரைகிறோம் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம் ஓகே ஒரு ஃபேஸ் மாதிரி வரைகிறோம் இது ஃபேஸ் மாதிரி இல்லை இருந்தாலும் ஃபேஸ்னு கணக்கு வச்சுக்கேன் இதே மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுறது இந்த ஃபைலை நீ சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைலில் போயிட்டு சேவ் அப்படின்னு கொடு சேவ் அப்படின்னு கொடுத்தா ஃபைலுக்கு நேம் கேட்கும் ஏதாவது ஒரு நேம் கம்பல்சரியாக கொடுக்கணும் அப்போ அந்த நேமை நீ திருப்பி அந்த ஃபைல் எடுக்கிறது யூஸ் ஆகும் இப்போ நான் ஃபைலுக்கு வந்து ஏஏ அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் எங்கே சேவ் பண்ணுறேன்னா டெஸ்க் டாப் சேவ் அவ்வளோதான் இப்போ அந்த ஃபைல் நேம் இங்கே டாப்பில் வந்திருக்கும் இப்போ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போ டெஸ்க் டாப்பில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோ இருக்கா ஏஏன்ட்டு இது ஓப்பன் பண்ணிப்பா வந்துச்சு ஸோ இதுதான் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஓகே இது பெயிண்ட் ப்ரஷில் போயிட்டு ஓப்பன் பண்ணுறோம் இதோ இருக்கா எப்படி ட்ராயிங் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு இதே நோட் பேடாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன் இவன் நோட் பேட் ஒன்று எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கான் பெயிண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் நம்ம நோட் பேடில் என்ன பண்ண போகிறோம் அதே ஸ்டார்ட் அப்படின்னு போ இதுக்காக நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இதில் டைப் பண்ணணும் ஓகேவா டார்கெட் அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணிட்டேன் இதை சேவ் பண்ணணும் வழக்கமாக முன்னாடி சொன்னால் அதே தான் ஃபைல் சே
விஷுவலில் என்னென்ன இருக்கலாம் அது ஃபோட்டோவாக இருக்கலாம் நீ ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோட்டோ காட்டலாம் ஆடியோவாக இருக்கலாம் வீடியோவாக இருக்கலாம் டிராயிங்காக இருக்கலாம் அனிமேஷனாக இருக்கலாம் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இங்கே சும்மா உனக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஸ்க்ரெச் அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து எதுக்குன்னா அனிமேஷனுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் அந்த கார்டூன் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் இன்னைக்கு கார்ட்டூன் அனிமேஷன் இந்த டாம் அண்ட் ஜெரிலாம் இருக்குல்ல டாம் அண்ட் ஜெரிலாம் எல்லாமே டிராயிங் தான் டிராயிங்காக யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் ஒவ்வொரு டிராயிங் பண்ணி அதை வேகமாக ஓட விட்றப்போ உனக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ஒரு பிக்சர் ஆட்டம் கிடைக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்க்குறதுக்கு மூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் உன் புக்கை எடுத்துக்கிட்டு புக்கில் ஃபஸ்ட் பேஜில் ரவுண்ட் அடுத்த பேஜில் கொஞ்சம் ரவுண்டை கீழே இருக்கு ஒவ்வொரு பேஜில் ரவுண்ட் அப்படியே லைட்டாக கீழே இருக்கி கொண்டு வந்து புக்கு அந்த வேகமாக பிரித்தேன் அப்படின்னா சடன் ரவுண்ட் கீழே இறங்குற மாதிரி இருக்கும் சும்மா அதே மாதிரி சின்ன சின்னதாக கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஓகே ஸ்க்ரெச் ஈஸியாக விஷுவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் இதில் விஷுவலாக நீ கிரியேட் பண்ண போகிற இதை யார் கிரியேட் பண்ணது எம்ஐடி அப்படின்னு கம்பெனி ஓகேவா அதை பார்த்து வச்சுக்கோ ஸ்க்ரெச் என்விரான்மெண்ட் எடிட்டர் இது ஒரு தான் நமக்கு ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கு ஸ்க்ரெச் என்விரான்மெண்ட் எடிட்டர் இதுதான் இதில் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் உண்டு ஓகே உங்களோட ஸ்டேஜ் என்ன அந்த ஸ்டேஜ் தான் பேக்ரவுண்ட் எப்படி இருக்கும் ஸ்டேஜ் இஸ் எ பேக்ரவுண்ட் அப்பேங் வென் வி ஓப்பன் ஸ்க்ரெச் உண்டு ஸ்க்ரெச் உண்டு ஓப்பன் பண்ணால் பேக்ரவுண்ட் எப்படி இருக்கும் வில் மோஸ்ட் ஆஃபன் ஒயிட் ஃபுல்லாக ஒயிட் கலரில் தான் இருக்கும் இது இருக்கா இதுதான் ஒயிட் கலரில் இருக்கும் You can change the background color as you like. நீ ஏதாவது கலர் மாற்றலாம் அப்புறம் மாற்றிக்கலாம் இல்லை அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்னா விட்டுடலாம் பேக்ரவுண்ட் ஒயிட்டாக இருக்கிறது தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸ்ப்ரைட் ஸ்ப்ரைட்டுங்கிறது த கேரக்டர் அண்ட் த பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் ஏ ஸ்க்ரெச் விண்டோ ஆர் நோன் ஆஸ் ஸ்ப்ரைட் அப்படின்றது ஸ்ப்ரைட் அப்படிங்கிறப்ப இங்கே இருக்குல்ல மேக்ஸிமம் அதில் என்ன தான் இருக்கும் அப்படின்னா கேட் தான் இருக்கும் அவன் பூனே தான் வச்சுருப்பான் அதிகபட்சம் அதுதான் இருக்கும் எப்பயுமே இருக்கும் ஸ்கிரிப்ட் எடிட்டர் காஸ்ட்யூம் எடிட்டர் ஸ்கிரிப்ட் எடிட்டர்னா அது என்ன செய்யணும் அப்படின்னு ஸ்கிரிப்ட் சொல்கிறது காஸ்ட்யூம்னால் அதை கலர் ட்ரெஸ் எதாவது நீ எடிட் பண்ணுறேன்னா ஒன் ஸ்டாப் எடிட் பண்ணிக்கலாம் இது இருக்கா இது எல்லாமே இந்த விண்டோ ஓகே யூ ஷுட் சிங்கிள் விண்டோ வித் அட்லீஸ்ட் அதாவது த்ரீ பேண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவான் த்ரீ பேண்ட்ஸ் டாப் லெஃப்ட்டு பாட்டம் லெஃப்ட்டு ரைட் அப்படின்னு இது இருக்கா பாட்டம் லெஃப்ட்டு ரைட்டு அப்படின்னு பிரிஞ்சிருக்கும் மொத்தம் மூணு பேண்ட் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் இதுக்குள்ளார யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்கிரிப்ட் எடிட்டில் பார்த்தோன்னா மெயினாக மூணு இருக்கும் ஸ்கிரிப்ட் ஏரியா பிளாக் மெனு பிளாக் பிளேட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பா இதில் உனக்கு என்ன லைட்டாக பேர் சேஞ்ச் ஆகி வந்திருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ உள்ள கொஞ்சம் வெர்ஷன் மாறினதுனால உனக்கு இந்த பேர் மாறிருக்கும் ஸ்கிரிப்ட்டு காஸ்ட்யூம் இந்த செட்லாம் வந்திருக்கும் ஓகே நீ புக்கில் என்ன இருக்கோ அதை படிச்சுக்கோ இந்த மூணு தான் புக்கில் உள்ளது என்ன இருக்கோ அதை பார்த்துக்கோ ஸ்கிரிப்ட் ஏரியாங்கிறது வேர் யூ பில்டு ஸ்கிரிப்ட் ஸ்கிரிப்ட்னா அது என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்ல நடக்கணுமா ஓடணுமா அப்படின்னு சொல்கிறது பிளாக் மெனுனா வேர் யூ சூஸ் த கேட்டகரி ஆஃப் பிளாக் கேட்டகரினா அது ஒவ்வொன்று கேட்டகரி உண்டு இது இருக்குது இப்போ ஸ்கிரிப்டில் இது இருக்குதா என்ன செய்யணும் ஓகேவா பெண்ணா டேட்டாவா மோர் பிளாக்ஸா ஆப்ரேஷனா அதே மாதிரிலாம் சொல்கிறது என்ன ஈவெண்ட்டா அப்படிலாம் சொல்கிறோம்ல அந்த செட்டு வந்துடும் பிளாக் பிளேட்டை அது சூஸ் த பிளாக் டு யூஸ் அதில் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் மோஷன் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணால் அது மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நிறையா பிளேட் அப்படின்னு சொல்கிறது இருக்கா இதெல்லாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த மூணு செட்டு வந்துடும் இதை வச்சு நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ண போகிறோம் மூமெண்ட் அண்ட் லூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோமா இதை நான் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன வீடியோவாக காட்டிடுறேன் ஸ்கிரிப்ட் ஈவெண்ட் ட்ராக் டூ இதெல்லாம் நீ ஜஸ்ட்டு பார்த்துக்கோ இதை எப்படி எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் உனக்கு காட்டிடுறேன் ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இதில் போய்ட்டு எனக்கு இதில் என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்னு கொடுக்க போகிறோம் எனக்கு மூவ் பண்ணணும் ஒரு இது ரெண்டாவது லைட்டாக திரும்பணும் ஓகே எத்தனை டிகிரியில் திரும்பணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டோம் அது எப்படி ஓடணும் என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் இதெல்லாம் நிறையா இருக்குது கண்ட்ரோல் அப்படின்றதுல கண்ட்ரோலில் போய்ட்டு ரிப்பீட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இது ரிப்பீட்டாக நடக்கணும் ஃபாரவர்னால் கண்டினியூவாக ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ நாலு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துருக்கேன் லைட்டாக மூவ் பண்ணணும் நான் திரும்பணும் ஸ்டெப் போகணும் அப்படியே சுற்றிகிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ இந்த கேட் இருக்கா அவ்வளோதான் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுறோம் சுற்றிட்டு இருக்கோம் இது ஒவ்வொன்றா எடுத்து நீ செட் பண்ணணும் செட் பண்ணி அது மேலே போகணுமா மூவ் பண்ணணுமா சைடில்
ரெண்டு தடவை வருதா இது சும்மா டிஃபால்ட்டாக இதில் உள்ள சவுண்ட் நீ வேறு ஏதாவது சவுண்ட் வேணும் அப்படின்னா உங்கள் சிஸ்டத்துலேருந்து ஏதாவது சவுண்ட் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஓகே இது ஆடிங் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஸோ அவ்வளோதான் இது சும்மா சிம்பிளாக சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு சவுண்ட் எப்படி கொடுக்குது ஒரு மூவ் பண்ணுறது அவ்வளோதான் இது தாண்டி இதில் வேறு எதுவும் பெருசாக இல்லை ஓகேவா ஸோ திரும்பி நல்லா பார்த்துக்கோ நம்ம இதில் பார்த்தது ஃபைல்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஃபைல் அப்படிங்கிறது ஒரு அவுட் புட் எந்த அப்ளிகேஷனோட அவுட் புட்டாக இருந்தாலும் அதுக்கு பேர் ஃபைல் அப்படின்னு பேர் இந்த ஃபைல் எல்லாம் குரூப் ஆஃப் சேவ் பண்ணி வச்சா ஃபோல்டர் அப்படின்னு பேர் நோட் பேடாக இருக்கலாம் பெயிண்ட் ப்ரஷாக இருக்கலாம் எந்த அப்ளிகேஷனாலும் இருக்கலாம் இதில் நீ டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ண போகிறது ஸ்க்ரேச் அப்படிங்கிற அனிமேஷன் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது கேட்குற கொஸ்டின் மற்றபடி இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளான தான் ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட்டையும் பார்த்து வச்சுக்கோ ஓகே ஸோ இந்த ஆறு பாயிண்ட் தெரிஞ்சாலே உனக்கு என்ன ஆகிடும் ஓரளவுக்கு இந்த சாப்டர் ஈஸியாக முடிஞ்சு போயிடும் ஓகே அப்பா நீ என்னை இப்போ அடிக்க போகிற மேட்ரை பப்ளிக் வாட்ச் பண்ணுறாங்களா இல்லை அப்படின்னா வேணா ஒரு தடவை அடிச்சுக்கோ ஆல் தி பெஸ்ட் கீப் இட் அப்